It's welcome me and the, the all the whole staff, uh, the manager, uh, everyone who works here has been very very good. Uh, as soon as I came in, I I I, uh, I felt felt welcomed. So. The first week has been good. It's been very hard. Uh, we train at high intensity, but to, to reach high levels, this is what you have to do. And and, uh, and uh, I'm looking forward to uh, to finally get my first game um, whenever that comes, um, either in uh, this week or in, uh, next week or the week after. Evet, benim açımdan ilk günlerim gerçekten harika geçti. Zaten buraya geleli yeni olmuştu. Ve takımdaki herkes tarafından çok iyi bir şekilde karşılandığımı söyleyebilirim. Gerek teknik direktör tarafından, gerek buradaki çalışanlar tarafından, herkes tarafından çok iyi bir şekilde karşılandım. Ee, dolayısıyla bu da beni mutlu etti. Antrenmanla ilgili olarak gerçekten çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zaten yüksek seviyelere çıkmak için gerekli olan şey e, sıkı bir şekilde çalışmaktır. Biz de bunu gerçekleştiriyoruz. E, maçlar için sabırsızlanıyorum. Bu formayla ilk oynayacağım maç için sabırsızlanıyorum. E, ve önümüzdeki haftaları bekliyorum. Sorulara geçelim. Buyurun Nal Bey. Buradan bir fotoğrafı vardı oğluyla. Fenerbahçe formasıyla fotoğrafı vardı. Fenerbahçe'ye geldiğinde etkisi oldu mu oğlunun? Yeah. Alright, translate if you want. Uh, so why how the picture with yeah. my son? Yeah, you had a uh, your son had a picture <laughs> with the Fenerbahce jersey. Did yeah. it also have an impact for you to come to Fenerbahce? No, um, my best friend from Norway uh, since I was eight. He's he's, he's Turkish, and um, he bought this gift uh, for my son about three or four years ago. Uh, and he said, uh, "Inshallah, one day you will, you will play for Fenerbahce because he's been a Fenerbahce fan his uh, his whole life." And uh, yeah, and I'm here today, so it's a bit surreal uh, uh, that I'm that I'm here, and I'm very happy. This is such a such a big club, uh, probably the biggest club I've ever played for uh, alongside United. But I, I I didn't really play for the first team there. Uh, so no, I'm really happy to be here, and it's a bit extra special that two of my best friends uh, back home in Norway support Fenerbahce their whole life, and now now they get to support me. But also this is pressure because if I have one bad game, they will kill, kill me. Açıkçası Norveç'teki en iyi arkadaşım, 8 yaşından bu yana tanıdığım olan arkadaşım Türk. 3-4 yıl önce de oğluma Fenerbahçe forması hediye etmişti. Ee, ve bana bir gün inşallah Fenerbahçe'de e, oynayacağını, oynayacağımı söylemişti. Ee, o da Fenerli. Kendisi çok iyi bir Fenerbahçe'de bahsetmiş olduğum Türk arkadaşım. Ve netice itibariyle ben de buradayım, Fenerbahçe'deyim. Ve bu rüya, bu istek açıkçası gerçekleşmiş oldu. Ben gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Çok büyük bir camiada olduğumu söyleyebilirim. Ee, kariyerimde oynamış olduğum en büyük camia olarak ifade edebilirim. Tabii bunun içerisinde Manchester United'da var ama Manchester United'da çok fazla top oynayamadığım için, top e, süre alamadığım için dolayısıyla oynamış olduğum, oynayacağım en büyük camia olarak Fenerbahçe'yi söyleyebilirim. Benim açımdan ekstra özel bir duygu şu anda böyle olması. Çünkü bahsetmiş olduğum gibi en iyi arkadaşım Türk ve çok iyi bir Fenerbahçeli ve e, benim açımdan da gerçekten bir mutluluk verici ama aynı zamanda bir baskı da uyandırıyor bende. Çünkü eğer kötü oynarsam Zannediyorum ki arkadaşım beni mahvedecek. Buyurun Gökhan Bey. Ee, kariyeri boyunca aslında saf bir mevkiye bağlı kalmadı. Forvet arkası kanatlarda gördük, santifor pozisyonunda gördük. Kendisini en iyi performansını gösterdiği mevkiyi nasıl tanımlar? Nerede hissediyor? So when we looked your your position when you're playing on a pitch, we didn't see you in an exact or specific position. Sometimes you played as a second striker behind a striker. Sometimes you played as a winger. Sometimes you played uh, as a striker. So how can you describe yourself to play much better when you f you're feeling much better when you're playing on a position from this? No, I've, I've always been I've always been a striker. Uh, but I'm, I'm very versatile. Uh, so I can play down the middle and as a 10 in Bournemouth. I had a very good spell and played as a 10. Uh, Behind Callum Wilson, uh, I've played on the left in a 4-3-3 uh, for for Bournemouth and for for Watford, uh, and also in my youth for academy in United. I played a lot on the left and down the middle. Uh, so in in the formation we play, uh, my best position is is down the middle, either as the is the drop-in striker or as the number nine. Uh, 
but in a 4-3-3 then I prefer to play uh, either down the middle or on the left. Uh, but because I've, I've, I've been coached to be, be versatile um, uh, and can play in different positions, I've always moved. Uh, and sometimes when people are injured, they put me to get, get me in the team. Uh, they put me on the left, the right or down the middle. Uh, that's the reason why I've played in, in, in different positions. But my main position is a striker. I like to make runs in behind uh, and, and create chances and, and score goals. And, and, uh, and yeah, that's why I enjoy it. But I always, always do what the coach tells me. If the coach tells me to play right back, then I play right back because I want to help the team. E, açıkçası genel anlamda ben her zaman <gülüyor> santrafor oynamıştım ama aynı zamanda çok yönlü bir oyuncu olduğumu da söyleyebilirim. Bournemouth'tayken e, daha çok on numara pozisyonunda da oynamıştım ve 4-3-3 e, formasyonunda oynarken sol tarafta da oynamıştım. Hem Bournemouth'ta hem de Watford'ta sol e, tarafta da oynamıştım. E, bunun dışında e, formasyonla göre de tabii ki değişebilen bir şey bu oynamış olduğum pozisyonlar. E, aynı şekilde santrafor arkası da oynamıştım. 4-3-3 pozisyonunda sol tarafta da oynamıştım. Kenar oyuncusu olarak da oynamıştım. Demiş olduğum gibi çok yönlü olarak farklı pozisyonlarda oynayabiliyorum. <gülüyor> Ama e, bunun dışında aynı şekilde sol veya sol tarafta sol kenar olarak veya merkez oyuncusu olarak da oynamış olduğum zamanlar vardı. Dolayısıyla bu tip pozisyonlara oynamaya alışığım. Ama ana pozisyon olarak soracak olursanız santrafor olarak oynamaktan daha çok keyif alıyorum. Çünkü santrafor oynadığım zaman defansın arkasına koşu yapmayı seviyorum ve oralarda gol imkanı, takımım için gol imkanı yaratmayı seviyorum. Ee, ama burada önemli olan şey hocanın benden isteği, hocanın benden beklentisi. Ee, hoca benden sağ bek oynamamı isterse, sağ kanat oynamamı isterse tabii ki de orada da oynarım. Maksat e, maksadım, amacım takımıma yardımcı olmak. Kerem Bey. Az önce aslında e, kısmence kendisine bahsetti. Manchester United'da e, istediği süreyi alamamak için de ukde e, bırakmış. Şimdi Karabahçe bir büyük bir camiaya geldi. Ve şunu hatırlıyoruz. Manchester United'a karşı birçok gol attı diğer takımlarda. E, yani özellikle bir motivasyon kaynağı olduğunu da görüyoruz. Bu muhtemelen bir hırs, bir motivasyon da yaratmış. Şimdi Karabahçe'ye kariyerin olgunluğunda geliyor. E, bu Manchester United sürecinden sonra bu nasıl bir motivasyon yaratıyor? So as you said before, you couldn't take minutes to play for the Manchester United, and it has been also a little bit upset for you not to play for the Manchester United. But when we see that you played for the Open team and you played against Manchester United, we also saw that you scored against Manchester United, and maybe it, can, it might be a it might be a source of motivation for you to play against Manchester United. And you came here with a man, major manner to Fenerbahce. And uh, after this process of Manchester United, what would you like to say about your your performance or the future in Fenerbahce? No, I okay. So I went to United at 16. Uh, I went when probably the United had the the best team in the world. Uh, you had Cristiano, Tevez, Berbatov, Rooney. Uh, and I didn't break through, uh, but that doesn't mean my career is over. Uh, so I went elsewhere. Uh, when you play against United and you come from United, any any player who plays against the old team, I think when you play against them, um, maybe you're a bit extra motivated uh, and extra focused. And that's why I most most of the time, a few few times, scored four four or five goals. I think against against United in the different t uh, teams I've played. Uh, but no, I have a lot of respect for the club and, and, and uh, I'm here today because of the academy I went through there, a uh, small part of it. Um, uh, so no, uh, with here in Fenerbahce, I, I don't want to say too much. I want to start on blank pages, pages uh, uh, and, and, and try and have, have my best season that I've ever had in my career. I'm 30 years old. Uh, strikers, they always come to the peak when they 30, 31, 32, um, and and I feel this was the best move for me. Uh, I wish I came here earlier, but um, but this was the scenario at the moment, and I, I want to help the team and uh, and uh, and the coach and the, uh, everyone uh, to to and the fans especially, and, and and try and give my best for the club, and hopefully we'll achieve a lot together. Ben Manchester United'a 16 yaşındayken gitmiştim ve siz de takdir edersiniz ki o dönemki Manchester United'ın kadrosu oldukça iyi bir kadroydu. Dünyanın en iyi kadrosu diyebilirim. Ronaldo vardı, Berbatov vardı, Tevez vardı, Rooney vardı. Bu tip oyuncular vardı o dönemde. Dolayısıyla 
benim de e, o kadroda yer bulma şansım bir anlamda zor olmuştu. Ama tabii ki bu kariyerimin sonu anlamına gelmiyordu. Ben de başka bir kulübe gittim. E, Manchester United'dan başka bir kulübe gittiğimde e, her oyuncuda olduğu gibi eski takımınıza karşı oynadığınızda, rakip olarak oynadığınızda ekstra bir motivasyon oluşur sizde. E, öyle zannediyorum ki farklı takımlarda Manchester United'a karşı oynarken 4 ya da 5 gol atmıştım. E, elbette ki Manchester, Manchester United'a da saygım sonsuz. Çünkü Oradaki akademideki geçirdiğim zamanların da benim kariyerimde çok olumlu bir etkisi vardı. E, Fenerbahçe'deyim şu anda. Tabii ki de çok fazla şey konuşmak istemiyorum. Ben şu anda burada en iyi sezonumu geçirmek istiyorum. Ve 30 yaşındayım ve bir Santrafor için 30, 31, 32 yaşları oldukça verimli yaşlardır. E, keşke daha önce gelebilseydim Fenerbahçe'ye ama e, senaryo, süreç bu şekilde gelişti. Benim şu anda tek temennim takımıma hocama yardımcı olabilmek ve elbette ki taraftarları mutlu edebilmek ve ben burada en iyisini ortaya koyarak hep birlikte koyacağımız performansla başarıya giden yolda katkı sağlamak istiyorum. Süleyman Bey. Öncelikle Türkiye'ye hoş geldiniz. Başarılar diliyorum. Evet, tamam, tamam. 4 gün sonra Fenerbahçe çok önemli bir maça çıkacak Dinamo Kiev maçına. Yani takıma yeni katılan bir oyuncu olarak nasıl görüyor? Ee, hem kendini hem de takıma şansı ne o anda? So first of all, welcome to Fenerbahce. Thank you. And as you know, the four days later, we're going to play against Dinamo Kiev for the qualifications of the Champions League. And as a new player in the Fenerbahce, what would you like to say about the chance of our team uh, to, to eliminate this game for yourself individually and also for the team? Um, so we haven't, we haven't started to focus on, on, uh, on Dinamo Kiev yet. I came here three days ago, four days ago. I've had uh, three sessions, uh, but What I can say is, from my experience in 10 years, 12, 12 10 years in professional fo football, uh, the way we train is uh, probably one of the highest level I've ever done. Uh, uh, the boys are fit. Uh, the coach is so detailed. Uh, every every single detail he's on with tactics, uh, fitness, and and and, and precision. Uh, So from what I've seen so far, we should be 100% ready. Uh, me, I, I need a bit more training to become to come um, 100% to my best fitness. But uh, I, I know this will come with uh, with uh, with uh, one or two weeks and, and and just focus and train hard. But uh, the chances are there. We we travel to to Poland to to play uh, Dynamo Kiev and uh, and there is a is, is a fight for is is kill or be killed is. Uh, Champions League. Uh, I I only have seven minutes in the Champions League, uh, and uh, to, it's one of my my dreams since I was a kid is to to, to play Champions League. So so uh, every game is important, uh, and the first game uh, we have uh, is is uh, is this game against Dynamo Kiev. So uh, I'm I'm really looking forward to it, uh, and I think the boys as well because it doesn't get bigger than uh, bigger than uh, the Champions League, and uh, of course, uh, yeah. Evet şu an itibariyle takım olarak Dinamo Kiev maçına odaklanmaya başladığımızı söyleyebilirim. Ben 3-4 gün önce buraya geldim ve e, henüz 2 antrenman yapabildim takımla beraber. Söyleyeceğim şu ki 10-12 yıldır profesyonel olarak futbolcuyum ve bu süre zarfında yaptığımız idman şeklinin görmüş olduğum en yüksek idman seviyelerinden bir tanesi. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, teknik direktörümüz, hocamız oldukça detaycı. E, her konuda detaylara çok önem veren birisi. Fitness, taktik, antrenmanlar ve pozisyon anlamındaki konularda oldukça detaylı bir teknik adam kendisi. Elbette ki bizlerin de yüzde yüz bir şekilde bu maç için hazır olması gerekiyor. Benim birazcık daha zamana ihtiyacımın olduğunu düşünüyorum. Yüzde yüz bir şekilde fit olabilmek adına. Şu an itibariyle Dinamo Kiev maçına odaklandık. Şans orada, ihtimaller orada. Bizleri bekliyor olacak. Bizler de Polonya'ya gidip e, bütün savaşımızı, bütün gücümüzü ortaya koymak istiyoruz. E, koymak istiyorum. Benim Şampiyonlar Ligi'nde toplam 7 dakikalık bir sürem var. Ve çocukluğumdan bu yana e, hayalim Şampiyonlar Ligi'nde top koşturmak. E, her maç bizim açımızdan önemli. E, şu anda oynayacağımız maç Dinamo Kiev maçı ve sabırsızlıkla orayı bekliyoruz. Biz takım olarak iyi olduğumuzu düşünüyoruz ve elimizden gelen en iyisini göstereceğiz. Ahmet Bey.
İki kısa sorum olacak. Birincisi gelmeden önce Ozan Tufan'la takım arkadaşıydı. Ozan Tufan'la veya başka biriyle bir görüşme gerçekleştirdim Fenerbahçe ile ilgili. Bir de şunu sormak istiyorum. Premier Lig'den son yılda gelen oyuncular bu ligi ciddiye aldıklarında çok iyi izler bıraktığını görüyoruz. Ama biraz küçümsemeyi gördüğümüzde de çok hayal kırıklığı performanslar görüyoruz. Bu lig hakkında ne kadar bilgiye sahip? So he has two short questions. The first question is that uh, Ozan Tufan was your teammate when you were playing in the Watford. Did you talk to him or anyone else before you came here? The second question is that the player who comes from Premier League, when they take serious the Turkish division, they are showing when very... What? Huh? When what? When the, when the player who comes from the Premier League yeah. in England, <laughs> when they take seriously our division, our Turkish, Turkish yeah. yes, our yeah. Turkish division, they are showing remarkable performance. But if they underestimate yeah. our league, so they cannot show very good performance. Yeah. This short, uh, this short questions. What would you like to say? Okay, uh, first, yeah, Ozan, Ozan is, uh, is is my brother. I, uh, I, I seen him in, um, I, I met him in when he came in the Watford change room, and I remember he he, he didn't really speak English. So. Uh, and I remember how that felt for me when I moved to England uh, in the academy and I did I did speak English but not as good and English accent goes really quick so I didn't understand the, the banter you know banter mm -hmm. um, so so uh, I remember Ozan came and I, I tried to pull him to the side and I said whatever you need um, uh, just ask me and then I took him to Turkish restaurants uh, introduced him to some Turkish people who's who's well known in London and, uh, and um, from there we just became friends and And uh, I think it was around after two, three months. He, he uh, I asked him about Fenerbahce because uh, I knew that there was some talks in the from the last summer. Uh, and all good, all things he had to say was this would be perfect for you, uh, as in Fenerbahce the club. And he told me like uh, when he comes back he will he will speak to the people. Uh, and then then we kept in contact after he went back in January and and. Uh, And now I'm here, uh, so no, uh, Ozan. I have a lot of respect for Ozan. He's a quality player, and and uh, I, I wish him the best in Hu. Uh, so no, I I, I I got a friend, even though he was just just for four months. But I have a lot of respect for him, and and he only spoke good about Fenerbahce. So so uh, so uh, yeah, I'm happy for that. The second question, what was that? The uh, the player who comes from the Premier League. Yeah. Okay. No. So the pro <laughs> I think the problem with this is. The mentality. I think the lifestyle uh, in Istanbul and the way the people treat uh, people is so amazing. Uh, and uh, it can happen that you you fall off and and you forget uh, the work ethic. Uh, me, my mentality is very different. I know you you had a few Norwegian uh, people who plays played here before. Yes, I'm I'm I'm Norwegian, but uh, no, I played in Premier League for a long time. But I'm uh, I'm Norwegian and. You have uh, Martin Linnes who played, and Omar and Solo who played, uh, and they all, all all did well for their clubs. And me, I have the same mentality. I, I think when you come to a, such a big club uh, with such a great manager as well, with all the fans uh, who who would <laughs> the, who love has this uh, club as a second religion or like love the club so much, then the least you can do is give everything on the training pitch. Um, and give everything for the club. Uh, I didn't come here for a holiday and put cigar in my mouth. No, I came here to to try and uh, try and uh, achieve something with the club and uh, and uh, and improve as a player. And uh, after I've been here the four days, I'm not one percent doubt that I, I made the right choice. Long, huh? <gülüyor> Ozan Tufan benim kardeşim bunu rahatlıkla söyleyebilirim Watford'a geldiğinde Ozan Tufan İngilizcesi çok iyi bir durumda değildi ve ben onu gördükten sonra orada ben kendimi de düşündüm çünkü benim de ilk zamanlarım aynı o şekildeydi İngilizcem vardı evet ama çok iyi bir durumda değildim çünkü İngiliz aksanına alışması da biraz zaman alıyordu. Sonrasında Ozan Tufan'la kaynaşmaya başladık ve ona neye ihtiyacın olursa olsun bana söylemen yeterli diye bana bahsetmiştim. Aynı şekilde onu Türk restoranlara götürdüm. Orada Lond Londra'da bilinen e, Türk e, insanlarla beraber ta tanıştırmış oldum ve neticesinde iyi bir arkadaşlık kurduğumuzu düşünüyorum. 2-3 e, ay sonrasında da ona Fenerbahçe'yi sordum. Buranın nasıl bir yer olduğunu sordum ve senin Fenerbahçe'ye gitmenin mükemmel olacağını 
bana aynen bu şekilde iletmişti ve bundan sonraki süreçte de kontağımız her zaman, e, iletişimimiz her zaman devam etti ve hatırlarsanız Ocak'ta zaten o geri dönmüştü. Ben kendisine çok saygı duyuyorum. Gerçekten kaliteli bir futbolcu ve onun için de elbette en iyisini diliyorum şu anda. Hals de kendisi ve orada en iyisini diliyorum onun için. E, ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Ona saygı duyuyorum ee, ve onun için aynı şekilde iyi şeyler diliyorum, güzel şeyler diliyorum takımında. Ee, i̇kinci sorunuza gelecek olursak açıkçası bu mental bir durum, mental bir problemle alakalı bir şey. Sizin yaşam şeklinizle alakalı olan bir şey. Ee, dolayısıyla bunlara, bunları daha çok düşünüp, yaşam tarzını daha çok düşünüp eğer iş etiğini aksatırsanız bu sizin için bir problem olabiliyor. Ben de aynı şekilde burada daha önceden oynayan oyuncuları da iyi biliyorum. Onların performanslarını da oldukça iyi hatırlıyorum. Ee, aynı şekilde Lines, Omar, Sörlot bu oyuncular buraya geldikten sonra çok yüksek seviyede performans gösterdiler takımlarına. Yardımcı oldular, iyi işler yaptılar. Ben de aynı mentaliteye sahibim ee, ve büyük bir hırsla ben de burada çalışmak istiyorum. Aynı şekilde çok iyi bir hocaya sahibiz. Çok büyük bir camiada olduğumu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, bunun yanı sıra taraftarlarımız oldukça tutkulular. Tıpkı ikinci bir din gibi Fenerbahçe'ye tutkuyla sarılıyorlar ve kulübü çok fazla sevi seviyorlar. Ben de burada olduğum müddetçe her şeyi vermek istiyorum. Ben buraya e, dudaklarım arasında proyu almak için ya da burada tatil yapmak için değilim. Burada bulunmuyorum bu sebepten dolayı. Ben buraya başarmak için geldim ve bunun için de e, çok mutluyum. Şu an verdiğim karardan dolayı yüzde bir dahi bile bir şüphem yok. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar katılımınız için. Teşekkürler. Thank you. Finish? Yeah. Yeah. Just a, a few hundred years. A few hundred years. We want to put it.